Hoje o vídeo é ferrarista para vocês. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, já tivemos vídeo da Red Bull, da Mercedes, vídeo falando das equipes de meio de pelotão e agora vamos a um vídeo da Ferrari. Começando com o Carlos Sainz que falou sobre a possibilidade de vencer corridas ainda em 2022. Em matéria que você confere na descrição, Sainz afirma que ele só precisa ser um pouquinho mais rápido e que precisa de um ou dois décimos em termos de classificação e também ritmo de corrida. Se encontrar esses décimos, assim como encontrou no segundo semestre do ano passado, vai conseguir chegar à vitória e tem trabalhado duro para isso. Ou seja, o Sainz falou o óbvio, se ele encontrar o um décimo ou os dois décimos que estão separando ele de Leclerc, vai conseguir vencer. É o óbvio, é a mesma coisa que você falar que se o Hamilton e o Russell arranjarem mais meio segundo eles vão brigar lá na frente, mesma coisa que você falar que se a Williams for dois segundos mais rápido ela vai conseguir brigar na frente, ele só precisa encontrar isso. O problema é justamente encontrar esses dois décimos. Para poder amainar essa diferença entre ele e Leclerc, Sainz vai ter que trabalhar duro, se adaptar ao carro e claro, contar com talvez uma pitadinha de sorte, já que Leclerc, Verstappen e Pérez têm se mostrado mais maduros para brigar pela vitória do que o piloto espanhol. Já falei aqui algumas vezes no canal, gosto do Sainz, acho um bom piloto, para mim ele é subestimado, mas é claro que quando chega o momento de mostrar serviço, tem que mostrar serviço. Se não mostrar por agora quando tem um carro capaz de ser vencedor, aí vai começar a ser manchado e ter a imagem ruim na Fórmula 1 significa que você pode fechar portas no futuro. Mas então, o que você acha do Sainz, essa tal vitória? Vai chegar ou não vai chegar? Diz aí nos comentários. Agora vamos falar sobre Ferrari como um todo. Um dos assuntos mais falados recentemente é o teto de orçamento e também o possível teto de pilotos, um teto para o salário dos pilotos para que as equipes controlem melhor as suas finanças, é algo que alguns esportes já fazem, seria uma forma de você colocar o esporte, colocar o show, o espetáculo acima dos interesses das equipes em termos financeiros e também seria uma proteção as próprias equipes, para que elas não gastem mais do que podem e não fique aquela coisa, aquela conversa fiada que a gente já escuta há um bom tempo na Fórmula 1. Matia Binotto falando sobre isso, disse que a pauta não é simples, que estão discutindo sobre o assunto tentando entender uma solução, mas não será no curto prazo, pois existem contratos em vigor e não podem simplesmente violá-los, existem implicações legais em como entender para fazer todo o procedimento do que seria um teto salarial. Mas é uma discussão, é importante e a Ferrari entende e reconhece que levará tempo e certamente passarão por todo esse processo. Quem também falou sobre isso fazendo aqui uma pontinha no vídeo da Ferrari foi o Christian Horner e o Frederic Fassor. O Horner foi um pouco mais enfático falou que precisam ser arrumadas muitas coisas dentro do limite e que também tem um teto de motores. Há todos os tipos de complicações com isso, com as estruturas de relatórios das companhias, entre outros. Por isso, são muitas complexidades e precisam ir além disso. Já o Frederic Fassor falou que a abordagem é correta para o teto de pilotos, talvez ter um valor estipulado. O que tem se falado no paddock é cerca de 30 milhões de dólares para você gastar como quiser com os dois pilotos. E aí o Frederic Fassor fala que se alguém extrapolar os 30 milhões, esse dinheiro, esse montante que passou do limite seria retirado do teto orçamentário do desenvolvimento de carro da equipe. É uma proposta interessante, eu confesso que essa proposta do Vassor ela é legal porque faz assim, se você quer ultrapassar esse valor de 30 milhões, beleza, você pode ultrapassar. Mas se você ultrapassou em 5 milhões, então nós vamos reduzir 5 milhões do seu desenvolvimento. Um ponto importante que eu quero falar para vocês, entendam, isso é esporte, nós não estamos falando de uma circunstância normal, de uma empresa normal, quando se trata de esporte nós pegamos aquilo que é privado e colocamos dentro de um espectro de esporte, dentro de uma visão de esporte, portanto no esporte o ideal é ter competitividade, 
é ter condições para que todo mundo consiga chegar num nível alto. Por isso que você tem franquias de grandes campeonatos que já estão nesse formato de teto orçamentário, teto salarial, etc. Porque funciona. Você vê que as grandes ligas até de futebol já fazem isso também, tem um teto de gastos para cada equipe, uma relação fiscal, etc. Portanto, não ache estranho na Fórmula 1. Eu entendo quando falam que são empresas, mas nós temos que lembrar que são empresas num esporte, e o esporte nesse caso está acima do que o que essas empresas acham. Vamos agora falar sobre o desempenho da Ferrari. Matia Binotto falou que estão cientes de que ser competitivo é um fato e vencer é uma tarefa diferente, é um outro nível de dificuldade. Ele acredita que como equipe ainda estão progredindo, aprendendo e talvez leve um pouquinho mais de tempo até encaixar tudo. Binotto ainda afirma que é certamente uma decepção quando tem um carro mais rápido, pega a pole position e não vence a corrida. O que aconteceu na Espanha ele fala que foi uma história completamente diferente, tiveram problemas de confiabilidade enquanto lideravam a corrida. Então o Binotto tenta justificar falando que eles ainda estão aprendendo pegando a manha e que é decepcionante. Quem vai também por esse lado é o Villeneuve, Villeneuve por vezes comenta o que está acontecendo na Fórmula 1 e ele afirma que a Ferrari deveria sim estar liderando o campeonato, o que também é uma fala um tanto quanto óbvia, convenhamos. Villeneuve disse que assim como em Barcelona, Leclerc foi muito melhor do que o resto do pelotão em Mônaco e que estava relaxado o fim de semana inteiro e tinha tudo sob controle. E isso já era esperado porque a Ferrari tem um carro muito rápido de curva de baixa. Porém na corrida ele não entendeu muito bem o que aconteceu. Não arriscaram com Leclerc e em Mônaco você deve arriscar, ele ainda faz um paralelo citando que é uma cidade que adora uma aposta com todos os cassinos. Não arriscar e ser conservador nunca dá resultado em Mônaco de acordo com Villeneuve. Já no caso de Pérez ele afirma que foi a decisão correta a aposta. Villeneuve elogia Leclerc falando que não está cometendo erros e que tem pilotado bem e que em Barcelona inclusive foi um problema mecânico e agora em Mônaco não funcionou a estratégia. Então a Ferrari perdeu o impulso, deveriam estar liderando o pelotão incluindo o campeonato de construtores. O Villeneuve faz uma constatação óbvia, eu sei que algumas pessoas aqui no canal discordam, tem falado nossa mas a Red Bull está em primeiro então como é que a Ferrari é melhor? E é uma coisa que a gente fala também há algum tempo que resultado é diferente de performance. O carro da Ferrari é um carro mais rápido, mesmo que levemente mais rápido. Só que quando chega na corrida tem algumas atitudes estranhas ou às vezes a Red Bull consegue uma estratégia melhor, consegue uma performance melhor em determinado trecho ou determinado pneu e consegue vencer. Por isso a Ferrari está pagando o pato por não aproveitar grande parte das oportunidades que tem tido. Lembrando, Verstappen abandonou no início da temporada duas corridas, mas a Ferrari já começou a ter problemas agora e viu a Red Bull virar o jogo, portanto a Red Bull é a equipe melhor colocada no campeonato por conta de suas estratégias, por ser uma equipe mais coesa entre a corrida e os pontos que necessita buscar. A Ferrari está perdendo muito chão por conta dos seus erros próprios, batendo cabeça. E aí vamos ver como a temporada vai se suceder, porque a Ferrari ainda tem possibilidades de virar, assim como a Red Bull tem possibilidades de ampliar ainda mais. Mas qual a sua opinião sobre tudo isso? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!